Buna Siwa. Again, good afternoon. Welcome to Shirley's Kitchen. My uh, lesson for today is how to make a food salad, a simple food salad. Okay? So, lagi ko po sinasabi, pag tayo po na nagluluto, anyone can cook. No matter, either you're a cook, a chef, even an ordinary person can cook. As long na may passion ka dito. Kaya, lagi ko sinasabi, yung pagmamahal sa pagluluto, yun yung nagbibigay ng sarap doon sa niluluto natin. Even, plus na po yung good presentation, pero still, yung buong puso mo nilagay mo doon sa pagluluto mo para yung result ng niluluto mo mas masarap. Now, yung una natin gagawin, okay, alam ko lahat tayo gusto mga nangangarap na, sorry, lahat tayo nangangarap na mga ibang bata, lahat tayo gusto natin pumunta sa ibang country and the, the most important thing for us to do is first, lalo na kung first timer tayo tapos nangamuha lang tayo sa Pilipinas so kailangan natin ng, ng ating magkaroon tayo ng certification para sa qualification natin as domestic helper or domestic work so kailangan dadaan tayo sa mga pagsubok kung saan ipapasa natin mali po Ito'y magagamit rin naman natin pag tayo pupunta sa ibang bansa, lalo na kung yung mga employer nyo gusto makakita ng kalibagong uh, recipe na alam nilang panibago sa kanilang panlasa. Lagi ko po sinasabi, pwede nyo introduce yung pagkain as long na alam nyo hindi, hindi siya restricted yung sa kanyang dietary requirements. Kung ibig sabihin, ah, uh, Walang pinagbabawal doon sa kanyang pangangailangan ng kanyang katawa. Walang pinagbabawal doon sa, ano, hindi restricted yung kanyang pagkain, gano'n. So, walang restriction. So, kung wala po, pwede niyo pong introduce kung nga rin, hindi na yung diabetic yung, kasi ayaw yung employer. So, pwede niyo kaya ano yung food salad niyo para at least matikman nila kung ano ba meron tayo sa Pilipinas. Kung dito naman sa Pilipinas, sa simple food salad, Okay, lalo na yung mga medyo hindi pa po, o alam nila yung, alam nila ko ba paano gumawa ng food salad, pero iba yung, as, iba yung approach. So ngayon ito, ibang approach naman, pero ito common. Okay? So first is, ilalagay po natin, gagawa po tayo ng food salad, gamit ang food cocktail. So ito yung food cocktail natin. Susunod yung evap, uh, con, no, condensada, Alaska condensada. So, Alaska po ginagamit ko. Pero hindi po ako endorser niyan. Malabo. <laughs> the next is we have the Alaska cream. So, ito yung ginagamit ko. Okay? Pareho rin naman po siya ng ibang, yung mas mahaling, ma, mamahaling brand. Pareho rin naman po yung magiging texture niya or result. Pagkatapos mo. Basta tatandaan nyo, kunyari, gagawa kayo ng food salad. So, yung isang fruit cocktail, uh, yung 78, uh, I think that is 83 pesos, 83 pesos yung isang fruit cocktail na uh, either Del Monte, pagka uh, today's kasi parang 79 pesos. Uh, pag bumili kayo nun, is dalawang ano, Alaska crema, tapos isang condensed milk na 273, I think that is 273 yung ganyan kalaki na ano, na Alaska Condensada. Yung po yung proportion niya para hindi masyadong matamis. Okay? Pero, again, depende pa rin po yan sa preference nyo ha. Kasi, syempre, tayo mga nagluluto, iba-iba po yung preference natin. Walang tama o mali po sa pagluluto. Depende po yan kung paano nyo paano nyo lulutuin at yung gusto nyo pag, paggawa o gusto nyo way ng pagluluto. Ang importante po, naluto niya ng tama, napasaya niyo yung mga kasama niyo sa buwan. At higit sila, kung pupunta ka sa ibang bansa, pag in-introduce mo sa employee mo, matutuwa siya sa'yo. Yun yung pinaka-plus natin. Eh. Hindi na importante dito na, ay, hindi ganyan pag pagluto. Mali yan. Alam niyo po, kung gumawa kayo ng fruit salad, walang tama o mali. Kasi fruit cocktail lang naman yan, condensed milk lang naman yan, um, crema lang naman yan. Tapos lalagyan mo lang ng cherry sa ibabo. Kung, tapos cheddar cheese. Kung cherry, kung gusto ko may cherry kayo. Pero yun, optional na yun. Diba? So, lagi ko sinasabi, create your own. Okay? 
uh, wag kang matakot mag-create ng sarili mo dish, wag kang matakot mag-create ng sarili mo uh, procedure as long na at the end of the day or at the end of your cooking pag present mo sa employer mo matutuwa sila hindi natin kailangan i-please ibang tao. Ang kailangan natin i-please yung magiging employer natin o yung mga taong kakain yung pagkain natin. Okay? So now, I'm going to create your fruit salad. So first is, I have to mix yung ating Alaska condensed at saka yung ating Alaska crema. So, ito na po, maglalagay na ako. So, ito po, kutsarita lang kasi kukunti lang naman yung ilalagay natin. So, isang kutsara lang po. Ayan. Tapos, kung isang kutsara ng ganyan, mga dalawa hanggang tatlo na kutsara ng krema para proportion. Okay? So, ilalagay ko na po yung krema natin. So, ito medyo matig maano na. Matigas na. So, ilalagay ko po yan sa red. One. So, ito po dapat itinatransfer ko. Ito po kung sumable ha. Ako lagi ko sinasabi, hanggat maaari yung ano, kukonsume nyo. Pagka na nabuksan nyo na, ikonsume nyo na po, totally gamitin nyo na kaagad. Kasi huwag nyo nang i-re-ref. Kasi ito, ano to eh, uh, all-purpose all cream yan. So, as much as possible, ikonsume nyo na. So, next is, we have to wash our hands first kasi medyo matumi na. So, what we have to do, uh, what I'm going to do now is, I will be back to you people after this. Uh, I, I have to wash my hands first, okay? So, after a second, I'll be back. Okay, to continue how to make food salad. Wait. Again, hello everybody. Welcome back to my Shirley's Kitchen. So, we will continue how to make your food salad. Ako po lagi ko sinasabi na, you know, sometimes being there in other country is different. That is true, kumikita ka ng pera, malaki kinikita mo, but you know, yung family money left mo sa, sa Pilipinas just to earn money for them. Then, minsan, akala mo lahat will be a plus for you. Tapos, pagbalik mo ng Pilipinas, you will um, notice yung anak mo, malayo na sa'yo yung asawa mo may other 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 person so lahat yun may experience natin eh pag tayo OFW o uh, mga na, nagpatrabaho sa ibang bansa so minsan alam nyo magandang libangan ito yung pagluluto eh. kasi yung galit mo minsan pagka ano gusto mo magmash ng potato magmash mo ng imash para yung yung motions mo punta dun diba o kaya naman gusto mo magmix nito dahil narinig mo yung yung asawa mo nasa nasa Pilipinas ikaw na dito nasa ibang bansa tapos naririnig mo yung asawa mo na na may may kinahuhumalin so ikot mo lang ng ikot pero sabi ko nga po we are the one who's going to handle ko ano yung problema the only thing that we have to do is to really be patient and secondly be more understanding. Lahat po tayo nagkakamali. Walang perfectong tao. Si Mr. Perf perfect lang ang perfect. Lahat tayo nagkakaroon ng holes. Lahat tayo, we have differences. The most important thing is we understand each other. We don't, uh, we don't uh, scrutinize other people with their mistakes. Ano? Pero, sila mas, ano, ah, uh, binibigyan natin ng pagmamahal, sobrang pagmamahal, para makita nila kung gano'n sila ka-importante sa atin. So, ngayon, nahayalo ko na, tingnan nyo, sasalita akong ganyan, naging emotion sa, naging emotion, ano, nagkaroon ako ng emotion na sobra. So, nahalo ko na po, na-mix ko na yung, ano, yung condensed milk at saka yung ating, ano, yung ating crema. So, ito na yung, ano, product natin, oh. So, next is, ilalagay ko yung cheese. So, ilalagay natin yung cheese. Okay, I'll mix the cheese. Then, after the cheese is, ilalagay ko po, I will get another pair 
po ng kutsara para hindi natin. Kasi pagigis pa yung ganyan pagka, ano, pagka ginamitan natin ng kutsara na gamit na. So, lalagay ko po ito. Ay, sorry. So, make sure na malinis ang pangay nyo. Ako, ayun, may hands pa. Kahit nakabihar sa mga ko. Pero, chef, hindi po naman nakahawakan yung kutsara at mga ganyan. So, yan. So, kailangan ko lang free for it. Doon, hindi pwedeng marami. Kasi, syempre, kung tayo magsiserve, hindi naman pwedeng marami yung lalagay natin sa perfect glass. Always remember, per perfect glass po ito. Ba't tinatawag nyo ng dessert glass? Pero, yung tawag ko dyan, perfect glass, tapos may underliner. Para kung tumapon man, hindi direct na, direct doon sa table. So, next is, haluin natin. Sabi nila, masasarap daw ako gumawa ng food salad. Sabi nila, pero hindi nyo malala sa akin eh. Ang gantingin mo lang kayo dyan. So next is, ahaluin natin. Yan na po. Tapos kukuha ulit tayo ng panibago. Ilalagay na po natin sa sunspray na po. So yung tama lang. Kung yung sobra, kainin nyo na. Huwag nyo lang pakita sa employer nyo. May job lang. Ayan. So, yung tama lang po na huwag sobra yung ano, lalagay nyo. Okay, that's it po. So, we will put some sauce para medyo maganda yung ano nyo. Tapos, kukuha po tayo ng ano. Actually, uh, kukuha po tayo ng kutsara. Tapos, kukuha tayo ng isang piraso. Okay. Tapos, make sure na yung hands nyo na iyahawak nyo dito, na-flush kayo ng hands. Kunin yung dulo. Okay, that's it. This is what we call food salad. Anyway, I will just fix it first. Para naman yung hindi. So, kailangan maganda ang presentation natin. Para si employee ay naging ganyan sa kakainan niya. So, dadagdagan ko lang po sa site ko lang para may tumunod. So, this is what we call fruit salad. Okay? Kung wala pong cherry, okay lang po yun. So, depende pa rin po yan kung anong available na gamit doon sa kusina ng employer. No? Basta ang importante, you know how to make it. Again, mult sumes, kuwarte mult. Okay? Again, uh, thank you for, for watching Shirley's Kitchen. And hopefully you'll be able to subscribe, follow me, and maraming maraming salamat po. Sa mga kababayan dyan si Gambansa, na alam ko yung pagkatrabaho ay napakahirap. Pero still, daan nyo na lang po sa paglulito kasi yun yung pinaka yung passion, yung i-divert natin yung attention natin sa mga bagay na po pwedeng mag-enhance ng ating skills, ng ating knowledge, at yung ating, um, ating pagiging creative. Maraming salamat po.